ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സർസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഡൈ മാർക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഇൻ റെഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻ ഗ്രീൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഇവൻ ആൻഡ് ബി ബി ദ ഇവൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഈസ് റെഡ് ആർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൈയിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിൽ മാർക്ക് റെഡിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഡൈ നമ്മൾ ചോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ എന്നാണ് ഈവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇങ്ങനെ വരാം എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഈവൻ ആണ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് എയിൽ വരുന്നത് ദൻ ബി ബി ദ ഈവൻ ദ നമ്പർ ഈസ് റെഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഈസ് റെഡ് 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 വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് റെഡ് വരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഔട്ട്കംസ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡൈ ആണ് ടോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വരാം സിക്സ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ടു ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എങ്ങനെ വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടു മാത്രമേ അല്ല ഉള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോറി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് സോ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരും എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു സിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയോ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു probability of a into probability of b so we can say that a and b are not independent events okay. sixth problem let e and f be events with probability of e is equal to 3 by 5 and probability of f is equal to 3 by 10 probability of e intersection f is equal to 1 by 5 are e and f independent from if e and f independent e um f um independent anengil end the condition namukku ariya so adha nammal aadhi ezhudunu if e and f are independent probability of e intersection f is equal to probability of e into probability of f then probability of e intersection f nu parnaya etrana 1 by 5 so equal to probability of e nu parnala 3 by 5 then probability of f nu parnala 3 by 10 then id equal aano 1 by 5 nu parnala this is equal to engena varum 9 by 15 nu varum So, 1 by 5 is not equal. So, we have to say E and F are not independent events.
seventh problem given that the events a and b are such that probability of a is equal to 1 by 2 probability of a union b is equal to 3 by 5 and probability of b is equal to p find p if they are first condition or mutually exclusive and second or independent probability of a and probability of a union b and a intersection b a union b then probability of b and b and p then p value first condition mutually exclusive events that is a and b mutually exclusive p value then a and b independent p value then first case Mutually exclusive on angle. From mutually exclusive on angle, number nate budget on a intersection b in the phi arikyum. When a and b are mutually exclusive events, when a and b are mutually exclusive events, then a intersection b is equal to phi. Probability of A intersection B and the arikyum, is equal to 0. Arikyum. Okay. Then, we will the probability probability of B is equal to P and the P is equal to P and the P is equal to Then, we will the probability of A union B is equal to 3 by 5. We will the equation probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b in the result array. probability of a union b in the way 3 by 5 on the Probability of A in the bar in the 1 by 2 than the tender. Probability of B in the bar in the P in the than the tender. Minus probability of A intersection B in the 0 on the kit. Then even at the number 3 by 5 minus 1 by 2 is equal to P in the dollar. Then what is the value of P is equal to. One by ten. So, we first case p is equal to one by ten Then, one case we are find p if they are independent. So, independent we have to the probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b. Second. If A and B are independent, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Then probability of A and probability of B is equal to probability of A intersection B. We have to do this in mutually exclusive events in the case of probability of A intersection B. Now we have to do probability of A intersection B. Uh, the probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Then probability of A union B is given that is 3 by 5. Probability A is equal to 1 by 2 plus P minus probability of A intersection B. This is equal to case in probability of a intersection b is equal to and then the under will get down and I the probability of a into probability of b and probability of a and one by two on a probability of b and one another p and okay so another number can get down so one by two so one by two plus p minus probability of a intersection b and one another one by two p and one by two p this is 3 by 5. Then, then I will take this side. 3 by 5 
minus 1 by 2 is equal to P minus 1 by 2 PM. Then I think 2P minus P in the room. Then I put 10, 6 minus 5. So 1 by 10 is equal to P by 2 in the room. P is equal to in the room 1 by 5. This is the answer. P is equal to 1 by 5. So, this is the answer. So, second case, if A and B are independent, then P and 1 by 5 are.